بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه احمد والثلاثه باسناد صحيح মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ রবুল আলমিন সুবিচারকে পছন্দ করেন সুতরাং ইনসাফ সুবিচার আল্লাহ রবুল আলমিন করেছেন বান্দার মাঝে এবং তার নির্দেশ দান করেছেন এবং যারা সুবিচার কায়েম করে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন ইন্নাল্লাহ হিব্বুল মুকসিদ্দিন সালাত এবং সালাম নাজল পেন মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লামের প্রতি যিনি সবচাইতে বড় সুবিচারকারী ছিলেন ওয়াকা ফামাই আদিল ইল্লাম আদিল নবী করিম সাল্লাম সেই খারেজি চরমপন্থী যে নবী করিম সাল্লাহসাল্লামের ওপর আপত্তি তুলেছিল যে ইয়া এ দিল ইয়া মোহাম্মদ ইয়া মা আদাল তা ইয়া মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ সাল্লাহসাল্লাম আপনি ঠিক বিচার করলেন না বড় আক্ষেপ করে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন যে ওই হাক তোমার দুর্ভোগ হ্যাঁ তোমার ভাগ্য খারাপ যদি আমি সুবিচার কায়েম না করতে পারি তাহলে আর পৃথিবীতে কে সুবিচার কায়েম করবে আল্লাহ তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত মনে করে না অথচ মহান আল্লাহ যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি আমাকে বিশ্বস্ত বলেছেন তার কাছে আমি আমানতদার হইলাম ওহির যে ওহিতে কোনো রকমের ঘাটতি বাড়তি করব না যেইভাবে নাজল হচ্ছে সেইভাবে আল্লাহর দিন আমি পৌঁছে দেবো আল্লাহ আমাকে আমিন বলছেন আর তোমাদের কাছে আমিন আমিন হইতে পারলাম না তো দিন ইসলাম মানব জাতির মাঝে সুবিচার কায়েম করেছে এই সুবিচারের একটা দিক হচ্ছে যে প্রত্যেকের হক যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে হবে এবং কারো হক নষ্ট করা হচ্ছে এমন কাবেরা গোনা যতক্ষণ পর্যন্ত ওই হক দ্বার ক্ষমা না করবে ততক্ষণ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না আমাদের বলগোল মারাম হাদিসে দর্শের বিষয়বস্তু হচ্ছে গুরুতর অপরাধগুলি সম্পর্কে যেসব হাদিস এখানে রয়েছে বাবুল জেনায়াত চতুর্থ পর্ব হাদিস নম্বর হচ্ছে এক হাজার চোদ্দ এমরাবিন হোসেন রাজি আল্লাহ তালান হো বর্ণনা করছেন যে কয়েকজন দরিদ্র মানুষের এক নাবালক এক নাবালক দাস গোলাম মানে বালক সাবালক নয় এক বালক সে করেছিল কি কাতা উজনা গোলাম আগ্নিয়া বেশ কিছু সচ্ছল মানুষ ছিল যাদের একজন নাবালক দাসের কান কেটে দিয়েছিল কান কেটে দেওয়ার ঘটনা এইরকম কাজ করেছিল কিন্তু যেই ছেলেটি নাবালক ছেলেটি কান কেটেছিল সে ছিল গরিব দরিদ্র লোকদের আর যেই নাবালক ছেলেটির কান কাটা হয়েছিল তার মালিক ছিল ধনী বা স্বচ্ছল লোকেরা নবী করিম সাল্লামের কাছে আসলো ওই ধনী লোকেরা যারা অভিভাবক ছিল সেই বালকটির এই দাবি নিয়ে যে এর প্রতিশোধ নেওয়া হোক বা এর জন্য দিয়ে দিয়ে দেওয়া হোক ফলাম মিয়াজ আল্লাহ সেই আন তাদেরকে কোনো কিছুই দিলেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম না প্রতিশোধ কানের বদল কান কাটা আর না কানের কোনো রক্তপণ ক্ষতিপূরণ এমাম আহমদ রহমাহুল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং আরও তিনজন এমাম হাফেজ বিন হাজার রহমত লালের পরিভাষাই যে তার ভূমিকাতে রয়েছে সালাসা বলতে আবু দাদ নাসাই তিরমিজি সহি সনদে হাদিসটি সহি হাদিসটি হচ্ছে সহি হাফেজ বিন হাজার রহমত লাল হাদিসটিকে হাসান বলেছেন গোলাম মানে আরবি ভাষায় বালক হয় আর বালক তাকে বলে যতক্ষণ তো সাবালক না হয় তাই না 
সবালক আর তো বালক থাকে না তখন যুবক হয়ে যায় তখন তার নাম কি হয়ে যায় বালক থাকে না যুবক হয়ে যায় সাপ এই হচ্ছে আরবি শব্দ বা আরবি শব্দের অর্থ আর উর্দুতে এর অর্থ ভিন্ন হয় উর্দু আর আরবি কাছাকাছি থাকায় আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের আলেম সমাজ উর্দু মিডিয়াম পড়ার কারণে অর্থ করতে গিয়ে ভুল করে খুব ভুল করে তর্জমা করে আরবির আর মগজে ঢুকে আছে উর্দু বেশি পড়েছে হ্যাঁ আরবির চাইতে বেশি বা উর্দু বেশি বুঝে আরবির চাইতে আরবি ও তো বুঝে না মগজে ঢুকে আছে কি উর্দু সুতরাং উর্দু তর্জমা করলে গোলাম মানে উর্দুতে দাস গোলাম মানে কিন্তু আরবিতে দাস নয় আরবি তো হচ্ছে আরবি তোর মানে হচ্ছে বালক এই হাদিসের ব্যাখ্যাই বলছেন ভাষ্যকার যে এই হাদিসে গোলাম বলতে বালককে বোঝানো হয়েছে না বালক ব্যক্তিকে নবী করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এর প্রতিশোধ নিতে দিলেন না যে কানের বদল কান কেটে নাও আর নবী করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাও দিতে বললেন না এ বিষয়টি আসলে কেমন লাগছে যেন তাই না এই জন্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে তাই বলছেন যে আহসান মায়ুহমাল আলী হাজাল হাদিস এই হাদিসের সঠিক এবং সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা বা অর্থ হচ্ছে আন্নাল গোলাম আল জানি সাগিরুন দুনাল বলুক যে অপরাধকারী বালক ছিল সে সাগিরুন ছোট ছিল সাবালক ছিল না এই বালক দুনাল বলুক সে এখনও সাবালক হওয়ার বয়সে পৌঁছেনি পনেরো বছরের সাবালক হয় ছেলেরা পনেরো বছর বয়সে পৌঁছেনি তার নিচে ছিল আল গোলাম লোকাতান আরবি ভাষায় গোলাম বলা হয় আল ইবর দুনাল বলুক ছেলে সন্তান সাবালক হওয়ার আগে পর্যন্ত গোলাম আর যখন সাবালক হয়ে যায় তখন তার আরবি হচ্ছে সাবুন মানে যুবক জওয়ান মানুষ অথবা ফাতা ফাতা মানে যুবক নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম এই রকমই এই শব্দ দিয়ে আর একটি হাদিস রয়েছে বিসমিল্লা বলার দলিল সম্পর্কে একটি নাবালক ছেলে নবী সাল্লাহ সাল্লামের বড় দস্তরখানে খেতে বসে গেছে আর তাড়াতাড়ি করে হাত দিয়ে বাচ্চারা এমনি তাড়াতাড়ি করে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে আর বাচ্চাদের মতো বুদ্ধি যাদের তা বড় হইলেও ওই রকমই করে একসাথে কয়েকজন খেলে আর খাবার দাবার কম থাকে তো তাড়াতাড়ি ছাঁটার চেষ্টা করে তাই না তো বাচ্চাদের মতো বুঝে এরকম বড়দের অনেক থাকে কিছু স্বভাব আছে এরকম ভালো পেসগুলি সম্পর্কে তাড়াহোড়া করে নিজের দিকে না থাকলে ওই দিক থেকে টেনে নিজের দিকে হ্যাঁ নিয়ে আসে হ্যাঁ ধরেন মুরগির অনেকে রান পছন্দ করে পাখার দিক পছন্দ করেন না ভাগ্যের চক্রে তার সামনে পড়ে গেছে ডানা হ্যাঁ অথবা পেটের দিক পড়ে গেছে সাদের গোস্ত নয় তখন ঘুরিয়ে দেয় মুরগিকে প্লেটকে ঘুরিয়ে দেয় এগুলি হচ্ছে বাচ্চাদের কাজ যা বড় হওয়ার পর এক শ্রেণীর অবুজ লোকেরা করে এগুলি অপছন্দনীয় কাজ ছোট কাজ আর আপত্তিকর এগুলি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করেছেন ওই বালকটি তাড়াতাড়ি করে খাচ্ছে বিসমিল্লাহ বলেনি আর একবার এদিকে হাত মারছে একবার এদিকে মারছে যেদিকে ভালো লাগছে ওকে হ্যাঁ যারা সাথে খায় তাদেরকে খারাপও লাগবে নবী করিম সাল্লাম ওই ছেলেকে বলেছেন ইয়া গোলাম হে বালক যে ইয়া গোলাম হে বালক সাম্মিল্লা বিসমিল্লা বলো অকুল বে আমি নেকা ডান হাতে খাও অকুল মেম্মাই আলিক তোমার নিজের সাইড থেকে খাও নিজের কেনারা থেকে খাও তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই লোক ছেলেটি যে কান কেটে দিয়েছিল তো এর প্রতিশোধ নিলেন না কেন বলছেন ওহফি হাজিল যে না যাতে দোনাল বলু কারণ যে ছেলেটি অপরাধ করেছিল সে সাবালক হয়নি ফালায়াজি আলী কেসাসন যদি নাবালক নাবালিকা হয় তাদের ওপর কেসাস চলবে না প্রতিশোধ এরকম নেওয়া চলবে না লেয়ান্না আমদা সাবি হুক মহু হুক মুল খাতা ইচ্ছাকৃত যদি নাবালক ছেলে মেয়েরা কোনো অপরাধ করে এই রকমের তাহলে সেটা ভুল হিসাবে গণ্য হবে খাতা হিসাবে আমাদ ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য হবে না কায়দাটা সার্কুলার শোনেন ফিখের বা শরীয়তের সার্কুলার কি যে নাবালক নাবালিকে যদি ইচ্ছাকৃত কোনো অপরাধ করে ইচ্ছাকৃত কান কেটেছে হ্যাঁ ইচ্ছাকৃত একটা আঙ্গুল কেটে দিয়েছে তো নাবালক হওয়ার কারণে তাদের ইচ্ছাকৃত এই অপরাধটিকে কি বলে গণ্য করা হবে হ্যাঁ ভুলবশত বলে গণ্য খাতা বলে 
ভুল বলে গণিত গণিত হবে আর ভুল বসত যদি এই রকম কারো হাতে হাত কেটে দিয়েছেন আর কারো কোনো এই রকম ক্ষয় ক্ষতি করে দিয়েছেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কে শাস হবে যে আঙুলের বদল আঙুল কেটে নেব আমি ইচ্ছে করে কাটিনি কাতলে খাতা বা পুরো খন হলে কাতলে খাতা আর এটা হচ্ছে যে না এত খাতা ভুল বসত এই অপরাধটি হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে তাহলে কেশাস চলবে না আঙুলের বদল আঙ্গুল কানের বদল কান চলল না তাহলে বেঁচে গেল কান বেঁচে গেল এই এই ছেলের এমন প্রশ্ন কান বাঁচলো ঠিক আছে তো কানের ক্ষতিপূরণ তো দিতে হবে এটা যে ছেলের কান কেটে দিল আর না বালক বলে ক্ষতিপূরণ দেবে না ক্ষতিপূরণ দেবে আর ক্ষতিপূরণ দেবে সে না দিতে পারবে তার অভিভাবকরা দিবে তার জাতীয় স্বজন যারা আশা আছে আর নারী সরকার দিবে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এখানে ক্ষতিপূরণ হিসাবও কিছু কিছু দিতে বললেন না কেন সেটাও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে বলছে ওয়ালা মিয়াজিব আল্লাহ আকেলাতে দিয়াতুন তার যে আত্মীয় স্বজন যারা কাছের আশা বা রয়েছে তাদের উপর দিয়ত ফরজ হইল না অজে হইল না কেন লিয়ান্নাম ফকারা কারণ ওর পরিবারের যারা বংশের তারা সব ছিল গরিব মানুষ গরিব মানুষ কোথা থেকে এ দেবে ক্ষতিপূরণ দেবে টাকা পয়সা কোথায় পাবে ও দিয়া তো লাত হাজিব আল আকেলাত ইল্লা ইজা খান ও আগ্নিয়া আত্মীয় স্বজনদের ওপর দিয়াত রক্তপণ বা ক্ষতিপূরণ তখনই ফরজ হবে যখন তারা সচ্ছল হবে সচ্ছল হইলে গরিব লোক হইলে কোথেকে দেবে ও হাজা আহসান ও মাহামেলে হাজাল হাদিস এই হাদিসের সবচাইতে উত্তম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হচ্ছে এই ও হা মাফে করলে আলফাজেহি আর এটা শব্দগুলির অর্থ আপন জায়গা ঠিক থাকছে এখন বাকি থেকে যাই সরকার আর ইসলামের সরকারের এই ফান্ডকে বাইতুল মাল বলা হয় তো বাইতুল মাল থেকে দিয়ে দিতে হয় তো তাই বলছেন ভাষ্যকার ও আল্লাহ আল্লাহ নবী আসর ও আদাহ মিম বাইতুল মাল হতে পারে যে নবী করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বাইতুল মাল থেকে এই ছেলের কানের যে ক্ষতিপূরণ তা দিয়ে দিয়েছেন যেটা উল্লেখিত নাই তার মানে এই নয় যে দেওয়া হয়নি অতিরিক্তটা উল্লেখ করা হয়নি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যেখানে ঋণের ক্ষেত্রে এ তো ক্ষতিপূরণ ক্ষতি করেছে ঋণের ক্ষেত্রে কেউ ঋণ করেছে সব করে ঋণ করেছে কোনো গরজে ঋণ করেছে ঋণ করে মারা গেছে ঋণের বোঝা প্রথম দিকে অভাব ছিল বাইতুল মালের কোনো ফান্ড ছিল না নবী সাল্লাম বলতেন সাল্লু আল্লাহ সাহেবে কো ঋণ করেছে ঋণের টাকা পরিশোধ করেনি দাবিদাররা চাইছে তোমরা জানাজা পড়ো আমি জানাজা পড়ব না চাললো আলা সাহেব কোনো বিষম জানাজা পড়তেন না ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি মারা যেত নামাজ জানাজা পড়তেন না এটাই হচ্ছে শরীয়ত যে সমাজের নেক লোকেরা ইমাম সাহেব আলেম ওলামা এলাকার যার পরিষ্কার মানুষ তারা জানাজা পড়বে না এইরকম অসৎ লোকদের ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি হচ্ছে অসৎ ঋণের বোঝা রেখে মারা যাচ্ছে ওর চিন্তাই নেই ছয় মাস বছর চলেই যাচ্ছে ঋণ দেওয়ার কোনো চিন্তা নেই তো অসৎ লোক সে যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানা যা সত লোকেরা না পড়ে এর স্পষ্ট দলিল থাকে তো এখান থেকে ইস্তেম বা তলামারা করেছে যে কোনো কাবিরা গুণাকারী ওই ফরজ অজে বেত্রুটি নামাজ না পড়লে তো কাফির হয়ে যায় রোজা রাখে না মাঝে মাঝে ছাড়ে জাকাত দেয় না এই রকম বেহায়া বেপর্দ চলাফেরা করে তারপরে আপনার চরিত্র খারাপ জেনাকারী মদখর মদ খায় এইরকমই আত্মহত্যাকারী আত্মহত্যা করেছে এই আত্মহত্যার ক্ষেত্রে শুধু আমাদের আমল আছে বাকি সবগুলি অপরাধ হালকা আর মানুষের হক সামাজিক অপরাধ যদি করে তাহলে কিছুটা অপরাধ আমাদের সমাজ মনে করে কিন্তু ইসলামিক অপরাধ যদি করে কুফরিও করে তবু কোনো অপরাধ না মুশরেকের জানা যায় কবর পূজারি জানা যা হচ্ছে কুফুরি আকিদা রাখে তাদের জানাজা হচ্ছে বেনামাজি যে আসলে মুসলিম নয় তার জানাজা হচ্ছে ঢাল আহারে জানাজা হচ্ছে বড়ই দুঃখের বিষয় অথচ এই মাস আল্লাহ সকলের ক্ষেত্রে যদি ফাঁসেকও হয় কাফের নাও হয় তবুও মুসলিম সমাজের নেক লোকেরা ভালো মানুষরা এলাকার জানাজা পড়বে না এলাকার ভালো মানুষ হচ্ছে আলেমে দিন অলমাই গ্রাম এলাকার ভালো মানুষ যদি নেক এমাম মসজিদের এমাম এলাকার ভালো মানুষ হচ্ছে পরেজগার লোকেরা যারা প্রভাবশালী সমাজের কিন্তু পরেজগার ওরা জানাজা পড়বে না বলবে সাল্লু আল্লাহ সাহেব তোমরা এই লোকের জানাজা পড়ে না জি এতে সংশোধন হবে এতে শাসন হবে এই শাসন এটার ফলে 
চিন্তাও নেই যতই বড় অপরাধী হোক ওর জানাজা হবে ও জানে যে যদি দু চারজন নাই আসে তাতে বা কি হলো হ্যাঁ সবাই আসবে নবী করিম সাজা প্রথম দিকে যখন অভাব ছিল বাইতুল মালে ফান্ড ছিল না তখন জানাজা পড়তেন না কারণ ঋণ অবস্থায় আছে এই ঋণ অবস্থায় থাকলে জাহান নামে যোদ্ধা হবে যতক্ষণ ঋণ পরিশোধ না হবে কেউ যদি জিম্মা নিত দায়িত্ব নিত যে হো আলাই আর রসুল আল্লাহ আমি এই ঋণ বোঝা কাঁধে নিলাম আমি পরিশোধ করে দেব তাহলে নবী সাল্লাম জানাজা পড়তেন তারপরে জিজ্ঞাসা করেছেন জিজ্ঞাসা করেছেন কি তুমি যে দায়িত্ব নিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করেছো তিন দিন পরে বলছি আর রসুল আল্লাহ আমি এখন ঋণ পরিশোধ করে দিচ্ছি বলছে আল আন বরে দাঁত জেল দেত এখন পর্যন্ত সে আগুনে জ্বলছিল তার শরীরটা চামড়াটা এখন ঠান্ডা হইলে জ্বলে জ্বলে কত বড় অপরাধ তাহলে ঋণ অবস্থায় মরে যায় অত সহজ নয় যে ঋণ নিয়ে সব করে বসে আছে দু চার মাস ছয় মাস চলছে অথচ আজকে মত আসতে পারে তারপরে নবী সাল্লামের কাছে যখন গানিমাতের সম্পদ আসা শুরু হলো ফাইয়ের ধন সম্পদ আসা শুরু হলো বাইতুল মাল মালে ধন সম্পদ আসলো তখন বললেন আনা আউলা বিল মিন আনফুসেহিম আমি মমিনদের তাদের জান থেকেও বেশি নিকটবর্তী ফমান তারা কামাল আন সুতরাং কেউ যদি ধন সম্পদ ছেড়ে যায় পরিত্যক্ত ধন এক পয়সা নিব না আমি ফলে ওয়ারা সাথে তার যারা ওয়ারেসেন উত্তরাধিকারী তারা নেবে দেখছেন রসুল্লাহ সাল্লাম যে সত্য নবী এর প্রমাণ ধর্ম ব্যবসা করেননি তোমাদের ধন সম্পদের একটা পয়সা নেব না কোটি কোটি টাকা ছেড়ে যাচ্ছ মরছ তখন ফলে ওয়ারা সাথে যাও তোমার ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন যারা পাই ফারাইজের হিসাবে তারা নেবে অমান তারা কে দেয় নেন আর কেউ যদি ঋণ অবস্থায় মারা যায় ঋণ ছেড়ে গেছে ওর উপর ঋণের বোঝা আছে এত টাকা অমুক 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 পাবে এলাইয়া বা আলাইয়া সেটা আমার জিম্মায় আমার দায়িত্বে তারপর থেকে সবসময় রসুল উল্লাহ সাল্লাম ঋণ পরিশোধ করে দিতেন আর তারপরে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাজা পড়তেন কিন্তু যারা কাবিরা গণা করে হারাম খায় সুদ খায় ঘুষ খায় মদ খায় চরিত্রহীন বিভিন্ন হারামে জড়িয়ে আছে অথবা ফরজ অজে ছাড়ে তাদের সংশোধন কী করা হবে তাদের এই জিম্মা কে নিবে সুতরাং এইসব অসৎ লোকের নেক লোকেরা জানাজা পড়বে না এর মাধ্যমে শাসন হইতে পারে সামাজিক শাসন কারণ রাষ্ট্রীয় শাসন যেহেতু নেই সুতরাং সামাজিক শাসন ছাড়া মুসলিম সমাজকে ঠিক করা যাবে না ইমাম শাহিফুল ইসলাম তাইমা রহমতুল্লাহ আলী বলছেন লা পেশাসা বেনা সিবিয়ানি ওয়াল মাজানিন নাবালক ছেলে মেয়েরা যদি কেউ কাউকে মেরে দেয় ক্ষয়ক্ষতি করে তো কেশাস নেই যেই বাচ্চাই বাচ্চাই খুন করেছে দয়ে খুনের বদল খুন চলবে না যতক্ষণ সাবাল না হবে এরকমে কোনো পাগল যদি কাউকে মেরে দেয় তাহলে ওই পাগলকে হত্যা করা হবে না কারণ তার উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তিন সেই মানুষের উপর থেকে কী করা হয়েছে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে মানে অপরাধ করলে তার গোনার তারপরে এই ধরেন কেশাস দণ্ডবিধান ইত্যাদি এসব এর ক্ষেত্রে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তবে অভিভাবক যারা আছে পাগলের অভিভাবক আত্মীয় স্বজন আছে তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে মনে হয় যে রাস্তাঘাটে ফিরিয়ে ছেড়ে দিবার যাকে তাকে মারবে যাকে দেয় খুন করে দিও একটা পাগল এসে এরকম যেন না হয় অকুল্ল মানজাল আকুল ইউজ আর ফিহি আর এমন যে কোনো মানুষ যার জ্ঞান শূন্য হয়ে গেছে এমন কোনো কারণে যে যেই কারণটি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য শরীয়তি শরীয়তে বৈধ কারণে জ্ঞান শূন্য হয়েছে আর তারপরে এই রকমের হ্যাঁ কোনো অন্যায় করেছে গুরুতর অপরাধ করেছে খুন করা হোক অথবা কারো অঙ্গহানি করা হাত পা ভেঙে দিয়েছে তাহলে কেশাস নেওয়া যাবে কেশাস নেওয়া যাবে না শরীয়তে এমন এমন কারণে সার জ্ঞান শূন্য হয়েছে যার শরীয়ত বৈধতা আছে যেমন যাতে ওর দোষ নেই কোনো গুণহা করে তার সে জ্ঞান শূন্য হয়নি অনেক কারণই হইতে পারে বেহুস হয়ে গেছে এমনিতে অসুস্থতার কারণে বেহুস হয়ে গেছে হ্যাঁ বা পাগল হয়ে গেছে মির্গির রোগী অথবা মাঝে মাঝে পাগল হয় নিজের এখতিয়ার আছে এখতিয়ার নাই কিন্তু শরীয়তে সেই অজর গ্রহণযোগ্য নাই যে কারণে সে জ্ঞান শূন্য হয়েছে সেটা গ্রহণযোগ্য না যেমন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করার কারণে মদ খাওয়ার পরে পাগল এই যে তারপরে কাউকে মেরে দিয়েছে আর বলবে যে আমার তো জ্ঞান ছিল না আমি মদ খেয়ে মেরেছি মাতলা আমি করবো আমি কি করব চলবে না গলা কাটতে হবে জি যদি হত্যা করে হত্যার বদলে হত্যা হাত পা ভাঙে হাত পা ভেঙে তার ভেঙে দিতে হবে জি যতটা অপরাধ হয় ততটা বেশি না কম না এমা বিন কদম রাহিমাহুল্লাহ তাই বলেছেন লা খেলাফা বাইনা আহলিল এলম আলমাইকরামদের কোনো দিমত নেই বিষয়ে যে লাটে সাস আল্লাহ সাবির নাবালক ছেলের 
اوپر کے ساس نہیں وَلَا مَجْنُ پَاگُلْ اوپر کے ساس نہیں وَكَذَالِ كُلُّ مَنْ زَالَ عَقْلُ بِسَوَا يُوزَرُ فِي کَنَّائِمْ گُمَنْتُ بَكْتِ گُمَنْتُ بَكْتِ جو دی بولا اللہ نہیں تعالی بولو نستق گُمَنْتُ بَكْتِ جو دی بولے دائی یا غوث آزم مدد تعالی مشرق جنہ کولو مٹھیا نہ ہے کینٹو سے جاگرو تو اب اس طرح جو دی شرکی آگیدہ تھا کہ دینے بولے سے رات رہ گھومے رہ اس طرح بیٹی بولے سے یہ ہوئی آنک شمی ہوئی کی ہوئی نہیں جو بوگ چھل رہا جا رہا واش فات جو بوگ تارا اوئی میٹا کے شفنو دیکھے جی میٹا کے انہیں دے سارا دن چنتے کرے ہاں چاک بار جو دیکھا شکا تھوئی تو ایک ٹوکو آتا بولتا ہے جار ساتھے پریم تا کہہ راتے دیکھیں ٹھیک ہے نا تو لوگ وفر آتی جو دی سیر کی عقید کوبر مازار عقید آئی تھا کہ آر نی دیر عبوش تھا جو دی بولے یا غوث ہاں یا غریب نواز تھا لے تو وفر آتی شے کارون دین جاگرو تا عبوش تھا ہاں شاگانے جو خون آت سے تو خون سے عبور آتی شو ترہ گھومن تا عبوش تھا عبور آتی شے شودی آرو بیر دوی پیریوڈ آگے تار من ورطمان گران مفتی ہو چھن شیخ عبدالعیز علی شیخ آتار آگے چھلین شیخ عبدالعیز بن باز آتار آگے چھلین پتھوم بادسا فیصل بادسا سعود رحمہ اللہ بجنتا دیر جگہ محمد بن ابراہیم علی شیخ کو بڑو پروباب شالی مفتی چھلین تار بڑو پروباب چھلین تو تینی بولچن الواجب فی بیت مال المسلمین مسلم دیر بیت المال لے جے شاب واجب منہ بیت المال دیے جے شاب کورا فوروز کی کی کورا فوروز یہ مسئلہ گولی از کل کاز دے بے مسلم دے شے بھی شش کرے جی خانے بیت المال آچھے اور بیت المال نہیں شے خانے شرکاری فرنہ چھے شرکار جو شرکار رو فوروز بیت المال رکھے نی ترمانے انہیں جی شرکار مکتو نا شرکار ایک لی دائی فوروز دائی تو ایک نمبر ہو چاہو اولاً ایدا ماتا مسلم و علیہ دین کونو مسلم جو دی میری تو بارن کرے رنگ روستو اب اس تاہی فعلا ولی الامر قضاء ہو تاہلے مسلم شاشک کے شے رنگو لی پوری شد کرتا ہے جاتے کرے جانو گون جاتا رین دیا چھے رین داتا خودی گروستا نہ ہے خودی گروستا نہ ہے بینک بینک کے ٹاکہ دیکھے چھن ٹاکہ رہا رہا پورے بینک बोल चाहे मिली तो अच्छे नहीं दिच्छे ना तो मेरे को दिक्कत होती है बैंक नहीं है चाहे अपना कैसे टाका आर बैंकेर जो दिन तोड़ी के कारण है शेटा है था क्या बैंक की दिक्कत है बैंक दी तो अच्छा ना तो सरकार की दिक्कत है सरकार की दिक्कत है जो दिन बैंक के अमानत टाका रखा होते ह� राखे ना राखे ना आपना तेरे कच्चे ओने के आचे जारा टाका जमा राखे न करोगे कच्चे आर ओने के आचे जारा हाँ ओने टाका आमानो तो राखे जित आपना तेरे कच्चे राखे ओने रा ओनो रा एक ही तेरे आमदर समझेर ओती कंग शुलोकेरा भाभी जे टाका और कच्चे रखे ची हारिए जाग पालिए जाग चुरी हो जाए डाका � एक बार बोले ही देखें जब भाई तो अपनी तो पांच हजार रियल रखे चलें लेकिन चूरी है किसे भाई नहीं आमर टक्कर दें चूरी है चाहे अपना टक्कर चूरी है तब आमर की वजन ना वो तो चट्टा तार टक्का सुरक्षित रखा जाए खरोस कर दिया था उसे डाला था कौन खरोस कर दिया तार बड़ी तो चूरी है और टंगड़ा खोरस के जाट टंगा आमानों तो रहेंगे तांटा खोरस करें देंगे अन तार पर तार बाड़ी तो चुरी होती है चुरीर आमानों तो फैले दिल्लो वो रूप ऐड चल गया ना वो जगह सी किधर किंतु जेई भावे आमानों देश चल वही भावे जेई खामे भरे दिए चलो वाजेई भावे दिए चलो वही भावे रखे � कोनो ऐसा ना से ऐसा ना करे चापना टक कामानु तो रहिए कोनो तोटी जो दिन ना करे हैं टाका शुरू ही खुदी जगह रखता हो देखा ना निजे टका रखते हैं फाजो से कहना रखता हो आमानु तो टाइगर लो बाहर फिल रहेगे हैं हाथर ना कल जगह ना शेखर ने क्यों ढूँगले ही पे जावे अन निजे टका टाइमों जगे रहे� किंतु शुरुक्षितो जाएगा रेखित से चूरी हुए से डाकती हुए से चिंताएँ हुए से जाए हो ताहले किचु ही दी तो है बेना आमानों तो फर्द करते हैं बेना मतलब क्या चे आमानों तो रखा चे लहरी एक चे आपना टकारी से आपना टाहरी से जो दी बोले आर जो दी मिथ्या बोले अल्लाह का से फांस बोले टाकारी 
আমার নত না ভাই আমার কিছু টাকা পয়সা প্রয়োজন না স্যার আপনার টাকা তো জমাই আছে তো আপনার কাছে জমা না থেকে আমার কাছে রাখেন দিয়ে টাকা পয়সা খরচ করলেন ধার ধার হিসাবে নিয়েছেন আর ধার নিয়ে গিয়েছেন মাত্র যাওয়ার পরে নিজের কাজেও লাগাইতে পারেন নি বেচারা আপনি আর টাকা কি হয়ে গেল চুরি হয়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ হবে না হবে দিতে জি দিতে হবে আল আরিয়া তো মাদ্দাতুন যে কোনো কোন বস্তু ধারলেন টাকা ধার নেন ধার নিয়েছেন ফিরি দিতে হবে আদায় করতে হবে কারণ আপনি ধার নিয়েছেন আপনার জিম্মাই সেটা দ্বিতীয় নম্বরে বলছেন শেখ যে এদা জানা ইনসান আল্লাহ আখার ফাঁকা তালাহ কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলে ও কানা তিল যে না এত খাতা আর এই হত্যা করা হত্যা করাটা একটা ইচ্ছাকৃত হইতে পারে একটা অনিচ্ছাকৃত হইতে পারে ভুল অপসত হইতে পারে অথবা ইচ্ছা করে মেরেছে কিন্তু এমন কিছু দিয়ে যাতে সাধারণত মানুষ মারা যায় না এই জন্য খুন তিন প্রকারে তিন ভাগ বিভক্ত খুন হচ্ছে তিন প্রকারের কাতলে আমাদ ইচ্ছাকৃত খুন করা কাতলে খাতা মানে ভুল বসত হ্যাঁ কারো খুন হয়ে যাওয়া কারো হাতে আর আরেকটা হচ্ছে কাতলে শিভে আমাদ ইচ্ছাকৃত নয় কিন্তু ইচ্ছাকৃতর মত ইচ্ছাকৃত নয় কিন্তু শিভে আমাদ ইচ্ছাকৃতর মত এমন কোন অস্ত্র দিয়ে মারা হ্যাঁ যে অস্ত্র দিয়ে মারলে সাধারণত মানুষ বাঁচে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইচ্ছা কিন্তু মারা খাতা ভুল অন্য কোনো কিছুকে মারছিল কিন্তু ওকে লেগে গেছে অন্য কোনো কাজ করছিল কিন্তু লেগে গিয়ে ওই সেটাই ওকে লেগে গিয়ে মারা গেছে এটা হচ্ছে খাতা কাতলে খাতা গাড়ি চালাচ্ছিলেন আর আপনার গাড়িতে চড়েছে সে আপনি তাকে মারার জন্য চড়ান নেই কিছু চড়ান নেই আর সে হঠাৎ করে কি হলো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলো অ্যাক্সিডেন্ট করার উদ্দেশ্য ছিল যে অ্যাক্সিডেন্ট করে মেরে দিই অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল তাহলে ভুল বসত এটা হয়েছে গাড়ি চালাচ্ছেন আপনি আর বাইরে রোড রোড ক্রস করছে একটা লোক ইচ্ছা করে কি মারছেন ওকে যে গাড়ি দিয়ে চাপা দেব কিন্তু হঠাৎ করে এমন সামনে এসছে আপনি ব্রেক করার চেষ্টা করলেন আর সেও বাঁচার চেষ্টা করলো বা চেষ্টা করলো না যাই হোক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল এটা কি ওকে মারা ইচ্ছা ছিল না আমার রাস্তা দিয়ে আমার গাড়ি নিয়ে যাওয়া ইচ্ছা ছিল বা আপনার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামনে পড়ে গেল থামা গেল না মারা গেল এটা হচ্ছে কাতলে খাতা কাতলে আর একটা হচ্ছে কাতলে শিভে আমাদ কোনটা ওই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে মারছেন কিন্তু এমন হালকা কিছু দিয়ে সাধারণত তাতে মারলে মানুষ মরে না হুম এটা দিয়ে মারলে মানুষ মরবে নাকি আপনাদের কার ওপর যদি পড়ে মরবে বলে যে মরে যাব না কারোই আশঙ্কা নেই হয় লাগবে নাও লাগতে পারে ব্যথা নাও হইতে পারে ঠিক না কিন্তু যদি বাইচান্স মরে যায় ইচ্ছা করে মারেছে কোন একজন লোককে দেখে ওকে হ্যাঁ তাহলে এর নাম হচ্ছে ইচ্ছাকৃত এই দিক দেখে যে ওই লোককে উদ্দেশ্য করে চালা চালিয়েছে ওর দিকে কিন্তু সাধারণত এতে মরে না সুতরাং এটা ইচ্ছাকৃত খুন করা নাই সেভে আমাদের এটাকে বলা সেভে আমাদের ভুলটার চাইতে একটু এটা গুরুতর ওর চাইতে একটু বড় অপরাধ জি যার ফলে এই রক্তপণগুলিতে পার্থক্য করেছে এতে আর একটু শক্ত দিয়াত রয়েছে যাই হোক দিয়াতের মাসাইল যখন আসবে তখন সেগুলো বিস্তারিত জানবেন আর এমনিতে আজকাল জেনে মনেও থাকবে না কারণ বাস্তবায়ন হয় না আলেমরও মনে থাকবে না কারণ আলেম পড়ে নিয়ে ও তো বাস্তবায়ন প্র্যাকটিক্যাল করার সুযোগ হয় না হ্যাঁ আর শাসকরা তো এগুলো জানে না অনেকে জানেও না অনেকে জানলে ওই এগুলো মানা যায় এই যুগে চলে হ্যাঁ এগুলো মধ্যযুগীয় কথা হ্যাঁ এগুলো ইসলাম অচল এইসব ইসলাম ওলাম এখন কা তেল মোসেরেন আচ্ছা এই ভুলবশত অথবা শিফ আহমদ মারা গেছে এর আগে বলেছিলাম যে এখানকার শিকর একটা ঘটনা একটা ধাক্কা দিয়ে ঘুষিও দেয়নি ধাক্কা দিয়েছে প্রথম মেরেছে ওই লোকটা বুড়াই মেরেছে গাড়ি থেকে নেমে কারণ ওই বাঙালি ছেলেটা ওকে একটু ধাক্কা দিয়েছে ধাক্কা দাঁতে পড়ে গেছে প্রেশার ছিল আর সুগার ছিল হার্ট অ্যাটাক সাথে সাথে কেস হয়ে গেল কিসের খুন করার কেস বুঝছেন গত দুই তিন দিন আগে আর একটা ওইরকম ঘটনা যে একটা ঘুষি শুধু মেরেছে এক বাঙালি কাকে অতি মরে গেছ ছিল হয়তো হাই প্রেশার ছিল বা কিছু ছিল হাই প্রোটেনশন বা যা কিছু থাকে পড়ে গেছে মত ছিল ওই সময় মরে গেছে এটা কি বলবেন কাতলে আমাদ 
না খাতা না শিব আহমদ শিব আহমদ ইচ্ছা কৃত ঘুষিটা লাগিয়েছে কিন্তু ঘুষি দিয়ে মারারও নিয়ত ছিল না আর মরে যাবে এটা মানুষের কল্পনা ধারণা তো ছিল না এই দুই রকমের খুন ভুলবশত আর শিব আহমদ এই দুটোতে কেসাস নেই মোটে কেসাস নেই খুনের বদল খুন চলবে না কথা ইচ্ছা কৃত না হইলে দিয়ত সেই ক্ষেত্রে আছে যদি তাতে তার দোষ হয়ে থাকে আর একটা অবস্থা হচ্ছে কোনো দোষই ছিল না তার অনেক সময় তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে কিন্তু মারা গেছে তাহলে সেটা কাতলে খাতাও না স্যার সেটা তার ভাগ্যে ছিল মারা গেছে যে তো আর এদিকে না গিয়ে সে যে বিষয়গুলো বলেছেন সেটা বলি তো বলছেন যে যদি এই অপরাধটি ভুলবশত হয় অথবা শিবে আমাদ হয় বলে আমি এখন কা তেলু হু মুসেরান আর যার হাতে খুন হয়েছে সে সচ্ছল না হয় সচ্ছল নয় যে দিয়ে দেবে তাহলে ফাদিয়া তু ফি বাইতুল মাল বাইতুল মাল থেকে দিয়ে দেবে সরকারকে দিতে হয় চতুর্থ নম্বর এজা ও জেদা মাকতুল উন্মা ঝুল উন কা তেলু কোনো মানুষকে নিহত অবস্থায় যদি পাওয়া যায় কোথাও আর কে তাকে খুন করেছে ও অজ্ঞাত খুনই অজ্ঞাত খন করে উদা হয়ে গেছে বহু ঘটনা এরকম ঘটছে ঘটছে না ঘটছে না কামান কোতেলা ফিজ আহমদে তো আফিন উদাহরণ দিয়েছে এমন হজ মৌসুমে ধরে ভিড় ভাড়ে ধাক্কা খেয়ে মারা গেল কার ধাক্কাতে মরল মেলা লোকের চাপা চাপিতে পড়েছে হ্যাঁ তো কার উপরে চাপাবেন হ্যাঁ কার উপরে চাপাবেন এই ক্ষেত্রে হজ মৌসুমে এই যে দুই বছর আগে হজের মৌসুমে মেনাতে চাপা চাপিতে মারা গেল একশত লোক মারা গেল হ্যাঁ কারো উপরে চাপবে যারা আশেপাশে বেঁচে ছিল ওরা বলছে তোদের চাপে মরেছে তোরা দে নাকি না মোটেই না অজ্ঞাত কার চাপে কিভাবে মরেছে না মরেছে তাহলে এরা কিছুই পাবে না হুম বেতুল মাল থেকে দিতে হবে বেতুল মাল থেকে সরকারকে দিতে হবে বেতুল মাল থেকে যখন দেখা যাবে যে এমন একটা খুনের ঘটনা ঘটেছে যাতে দোষ কারো খুঁজে পাওয়া যায় না একটা কায়দা শুরু রাখেন কারো দোষ দোষীকে পাওয়া যায় না খুঁজে অথবা কারো দোষ খুঁজে পাওয়া যায় না মরে গেছে যাতে করে তার রক্ত বা যানটা বৃথা না যায় সেজন্য বাইতুল মাল থেকে ক্ষতিপূরণ বাইতুল মাল থেকে বর্ণনা করছেন তার দাদা থেকে মানে আব্দুল্লা বিন আমরিন আস থেকে কোন এক লোক জনৈক ব্যক্তি আনারা জুলেন তা আনারা জুলেন আর এক লোককে শিং দিয়ে তার হাঁটুতে আঘাত করেছিল খোঁচা দিয়েছিল ফিরুক বা তেরুক বা হাঁটু এ হাঁটুতে আঘাত করেছিল কি দিয়ে কারণ তার মানে শিং মহেশের শিং গরুর শিং এসব পশুর শিং হয় বা ছাগলের শিং যাই হোক শিং দিয়ে ওর কথা তাতে একটু আঘাত পেয়েছিল আঘাত পাওয়া অবস্থায় আছে আহত যখন একটু হয়েছে নবী সাল্লামের কাছে ওই লোক আসলো যে আহত হয়েছে আঘাত পেয়েছে ফাঁকালা এসে বলল আঁকে দিনই আমার প্রতিশোধ নিয়ে দেন রসুল্লাহ আমাকে এরকম আঘাত করে শিং দিয়ে আমি এর বদলা কে সাস চাই আমিও প্রতিশোধ চাই বদলা চাই মাফ করবো না ফাঁকালা রসুল্লাহ সাল্লাম বলল হাত তাবরা ঠিক আছে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভালো হয়ে যাও ভালো হওয়ার পরে আসি তোমার রোগের নিরাময়ের পরে আসিও তা বরা ব্যারিয়া ইয়া বরা আমার রোগের নিরাময় হওয়া আঘাত খেয়েছ আঘাতটা ভালো হয়ে যাক ঘা হয়েছে ঘাটা ভালো হয়ে যাক তারপরে আসিও তাহলে বোঝা যাবে যে তোমার ক্ষতির পরি মানটা কত ওই হিসাবে তখন কি হবে প্রতিশোধ হবে কারণ এর রিয়াকশান হইতে পারে বেড়ে যেতে পারে না বিশ্বাসরাম জানছেন কিন্তু এ লোক বুঝতে চাইল না সোমবার যা এলি হে কয়েকদিন পর আবার চলে এসছে আসার পরে বলছে যে কাল আঁকে দিনই হে আল্লাহ রসুল আমার কেশাসের ব্যবস্থা করে দিন কেশাস চাই আমি 
ये लोग कमा के मेरे छवि मारते थे बहुत लज्जा है फाका दहो रसोल्ला से सलाम के साथ से व्यवस्था कर दें ठीक अच्छे से शिंग दिया तुम्हारा हाथ उठा आगत कर तार हाथ उठा तुम्हें शिंग दिया आगत करो जो तो टक्कर जो तो तो टक्करो समझाली ही तृतीय दिन बेश आर किचु दिन पौरे वही लोकास्य आवार जे पोथम आगत किए चे आर पोथी शोधन नहीं फैले चुके बाद रने वह है कैसे ऐस चांसर फकाले यार रसूल अल्लाह या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम आराज तो अमित खोड़ा है कैसे तब रिएक्शन है शेरोग टा बढ़ेगी भालो तार बोले खोड़ा है इसे एक होना रहाट दे बढ़ चेना वाला मेरे खुड़िया खुड़िया हार्च फाका वाला नबी सल्लम बोल लेन का दिन ना है तो का तो मके निश्चित करी चलम बारों करी चलम जाए तो तारा होड़ा करे पोती शोध नहीं होना थामो थामो को तो दूर तुम्हारे रोग टा जाते हैं अ तार परे पोती शोध नहीं हो ज़ारा ताड़ा होड़ा करे ओढ़ी कंग शुक्रित्रे बोंची तो है ताड़ा होड़ा को लिखियो है ओढ़ी कंग शुक्रित्रे बोंची तो है कौनो के काजे ताड़ा होड़ा को त्याही ना ये जन फिक्र एक टी कायदा आज मन ताज़ जला बेशे यं कबला आवा नहीं ऊके बा बेहरमा नहीं क्यों जी दिस शोमायर आगे ताड़ा होड़ा कर इतने फिकर कायद हैं ये कायद थे कि बहु मसाइल भी रोवे तार में दे एक्टिव मसाला प्रसिद्ध मसाला शेटा होच्छे क्यों जो दी निजेर बाप के माँ के हैं बाप भाई देख से जे निश्चंतन भाई आच्छे हैं भाई रिजो में जाएगा आच्छे और निजो में जाएगा आच्छे छेले में नहीं ते गुलर वारस क्या होवे हाँ भाई रहो भाई रहते हैं लाये भाई रहो अबे जो तो खून भाई बेचा चे तो खून शंतन आज बेगिया ना भाई बेचा तक दे बाती जाज बना भाई नहीं तो खून बाती जा काचे लोग तक दूर रह पावे ना आर भाई जो खून आचे भाई आठ स्त्री स्टी कर बे कर जन बाती जाते जन्नो बाती जरा चाचा शाते अंश पावे ना रोजा कथा आगे जितने मोरे जाते भाग पिए जब आमी, ठीक ना? शैतान मानुष के नहीं ख्याल करे, ये रकम जो दिया, दिलों में रहे, अब तार परे धारा के गल जहाँ खुनी के खुनी होते हैं भाई, भाई खुन करे चहे, ताले अखन भाग पावे और जब मिल जाएगा ही, पावे ना, कायदारों पर फिट हुए लो, क्यों जो दे ताना ह जो दी ताना होड़ा करे मेरे दिलो बाहर एक उम्मीज़ एक उन्हों के तेरे मला मसाइल रहे चीफ़ फिक्र के ताबे एक टिकाई दा थे कि अनेक मसाला तो खेलो एक उम्मीज़ बेरो बे ताना होड़ा कोला जार फले ओ के बाबी हेरमान नहीं ताकि शास्ती दावे की करे ताज जे ताना होड़ा करे चोई शंपदे ने वज़नो त खोनी व्यक्ति जाके खोन करें चे तार वारिस हवे न उत्तर दी करा हवे न ये मसला पड़ा है चे नाश बे अल्लाह सस्ती क्षेत्रों एक उमाच पार्थिव वाजा बे क्षेत्र मनुष्य कोन अल्लाह रुझी दिए चे खासा रियल बेतुन औधर जो है गली ये खासा बेतुन ने खोर खोरोच करें सी छोय लाग बदाश लाग कौकोन उठाबो आ रुझी रास्ता संगुच्छित करें दिन बोंचित करें फैलें तन रहमत थे हलाल रुझी थे बोंचित वो किवा भी हेरे मानी हलाल रुझी थे बोंचित करें ये जो कम भू दिख रही थी बारिश जी ताना होड़ा करते नहीं कोनो क्षेत्रे बोई दो पंथ है अपने परिश्रम चले जाने किंतु अबोई दो पंथ अवलंबन कर बेन ताना होड़ा कर बेन पार पड़े देखा कलो जो तारखोती ना आरोबे शिव की चीज़ जोखन पोती शोध नहीं तोखन से खोड़ा है ही नहीं शुत्रण खोड़ा कुत्ते बार चेना किंतु एक टू लेट करे जो जो आज तो खोड़ा हो और पड़े जो ये लो कामा के आगात करे चिलो शिंग दिए घावे थकलो बैठा पे थकलाम तार पर एको नामी खोड़ा है की 
তাহলে খোঁড়া যখন হয়েছে খোঁড়া করতে পারত কি না খোঁড়া করতে পারত এই জন্য বিষয় বলছে দেখো তুমি যতদিন সুস্থ না হচ্ছ ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করো হতে পারে বেড়ে যেতে পারে তুমি নাফরমানি করেছিলে আমার আদা কাল্লা সুতরাং তোমাকে আল্লাহ দূরে সরিয়ে দিয়েছেন তোমাকে তোমার যে অধিকারের থেকে দূর করে দিয়েছেন তুমি আরও বেশি কিছু পেতে একটু ধৈর্য ধরলে আল্লাহ তোমাকে দূরে করে দিয়েছে বা বাতালা আরাজক আর তোমার এই খোঁড়া হওয়াটা বাতিল বলে ঘোষিত খোঁড়া হওয়ার তুমি ক্ষতিপূরণ পাবেন না দুইবার করে একবার প্রতিশোধ নিলে ওকে আঘাতের বদল আঘাত আর এখন খোঁড়া হয়ে গেছে বলছে খোঁড়ার বদল খোঁড়া করবো না দুইবার করে চলবে ওই একবার আঘাত করেছে তুমি দুইবার আঘাত করার কোথায় অধিকার রাখো বুঝতে পেরেছেন সুমানাহা রসুল্লাহ তারপরে রসুল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করে দেন এমন কোন লোক যেন দাবি করে না আসে যে আমি এক্ষুনি কেস আসছে চাই অথচ আহত অবস্থায় আছে যতক্ষণ নিরাময় না হবে রোগের অতপর রসুল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করলেন আইয়ুক্তা সাব মিনজুরহীন কোন ক্ষতের বা আঘাতের যেন কেস আস নেওয়া না হয় হাত্তা ইবরা সাহেবহু যতক্ষণ পর্যন্ত ওই আহত ব্যক্তি সুস্থ না হবে আহত ব্যক্তির রোগের নিরাময় না হবে রহ আহমদ এবং আহমদ মুসন আহমদ হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ আরা কতি বর্ণনা করেছেন যদি কেউ কেউ মুরসাল বলেছেন হাদিসটি কি আর মুরসাল হালকা জহিফ তবে এই হাদিস একটি সূত্রে মুরসাল আর বাকি অন্য অন্য আরও সূত্র রয়েছে সুতরাং এই হাদিসটি সম্পর্কে বলছেন যে হাজাদুরুয়ামিন এদ্দাতে তরুক বিভিন্ন সূত্র থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইয়া শুদ্ধ বাজহা বাজান একটি আর একটিকে শক্তিশালী করে তাই এই হাদিসটি ফহর সহি হুল্লে গাইরি এই হাদিসটি সহি লে গাইরি সহি জয়ীফ নয় এই হাদিস থেকে যা জানলাম যে কোনো ক্ষত বা আঘাত যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যদি আঘাত করে ভালো না হওয়ার আগে কেসাস নেওয়া যাইজ নয় কেসাস নেওয়া যায় না কারণ হতে পারে যে সেটা বেড়ে যেতে পারে আর কিছু ওহাজ আমাজাব জমহরিল অলমা এটি হচ্ছে অধিকাংশ অলমাদের মত হ্যাঁ তিনজন এমাম এই মত পোষণ করেছে ইমাম আবু হানিফা মালেক আহমদ রহমাহমুল্লাহ কামায় লাই তোতলা বোলা হুদি এতন কাবলা বুড়ে ভালো না হওয়ার আগে দিয়েও তো চাওয়া যাবে না কারণ এটা কতদূর পর্যন্ত গড়াচ্ছে হতে পারে হালকায় থেকে যেতে পারে আর আপনি বেশি নিলেন আপনি দিয়ে অথবা হতে পারে সেই অঙ্গটাই নষ্ট হয়ে গেল কেটে ফেলতে হইল হতে পারে বা যা লেখা লেহ তামালি স্যার আয় আঁকা এটা এই জন্যই যে এই রোগের সংক্রমণ বা এই রোগ বেড়ে যাওয়ার রোগ আর ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা রয়েছে সেজন্য এই একটি মত যে যতক্ষণ সুস্থ না হবে কেসাস নেবে না যে আঘাত পেয়েছে কারো মাধ্যমে ও জাহাব আলী মোহাম্মদ শাফি মোহাম্মদ শাফি বলছেন যে আন্নাহাহরমতাল্লাবুল কেসাস কেসাস চাইতে পারে চাইতে পারে অথবা দিয়ে ক্ষতিপূরণ রক্ত পণ চাইতে পারে কাবলাল বলে ভালো হওয়ার আগে এটা হচ্ছে মোহাম্মদ শাফি রহমাহুল্লাহর মত দল তার দলিল তার দলিল এই হাদিসটি যে নবী সাল্লামের কাছে এই লোকটি যখন দুবার করে দাবি করলো নবী সাল্লাম কেসাস নিতে দিয়েছেন না দেননি দিয়েছেন কিন্তু তারপরে যে ঘটনা ঘটলো বাকিটা না বাকিটা পেশ করেননি অমশাফি অমশাফি নবী সাল্লাম অনুমতি দিলেন যে এটাই বৈধতার প্রমাণ 